কয়েক বছরের মধ্যে 50000 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ আসতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে বে টার্মিনালে আগ্রহ বেশি সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ নওগাঁর পাইকারি মোকামে আবারো ঊর্ধ্বমুখী চালের দর কেজিতে বেড়েছে 2 টাকা বেশি দামে ধান কেনার অজুহাত মিলারদের আবারো বাড়লো এলপিজি এর দাম 46 টাকা বেড়ে 12 কেজির বোতল 1297 টাকা এবার গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আবেদন পিরোজপুরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে শুটকির ব্যবসা দিন দিন বাড়ছে সরবরাহ এবং উৎপাদন ব্যস্ত সময় পার করছেন পল্লীর শ্রমিকরা এবং বড়দিনকে সামনে রেখে দেশে দেশে জমকালো আয়োজন শপিং মলে কেনাকাটায় ভিড় খুশি প্রবাসী ব্যবসায়ীরা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 20 থেকে 50000 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ আসতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল এবং প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল পরিচালনায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে কয়েকটি বিশ্বখ্যাত বিদেশি প্রতিষ্ঠান সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে যাচাই বাছাই শাখাচিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের কাজ শেষে ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে জাহাজও ভেড়ানো হয়েছে এগিয়ে চলছে প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল নির্মাণের কাজ একই সঙ্গে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের কাজও শেষ পর্যায়ে বন্দরের এসব জেটি এবং টার্মিনালের বিনিয়োগ করতে ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে বিদেশি প্রতিষ্ঠান ইউএই এর কিন্তু দুটো অংশ একটা হলো দুবাই আর একটা হলো আবু ধাবি দুইটা পোর্টে দুইটা ইয়ে কিন্তু আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইউরোপিয়ান যে কাউন্টারপার্ট আছে তারাও আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমাদের ডেনমার্ক আমাদের এখানে চাইছে সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে যেমন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে বিনিয়োগ করতে চায় তেমনি দুবাই ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ড বে টার্মিনালে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে পাশাপাশি চীনের চায়না মার্সেন্ট এক্সপোর্ট হোল্ডিং ভারতের আদানি গ্রুপ সিঙ্গাপুরের পিএসএ দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই এবং ডেনমার্কের অ্যাপিএম বিশেষ আগ্রহ চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে বন্দরের পাশাপাশি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকেও যোগাযোগ শুরু হয়েছে টেকনোলজি ট্রান্সফার এবং তারা যে টার্মিনাল অপারেশনটা তারা এখানে করতে আগ্রহী এটা কি বিউটি ভিত্তিতে হবে না বিও ভিত্তিতে হবে সেগুলা আমাদের পিপিপি অথরিটির মাধ্যমে এটা ঠিক করা হবে তবে বিদেশি বিনিয়োগ আসার আগে বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো ছাড়াও আরো বেশি ব্যবসা বান্ধব করার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের ট্রান্সফার হয়ে যাবে লিড টাইম কমাতে হবে জান বিভিন্ন ধরনের ফাইলের দূরত্বটা কমাতে হবে ডিসিশন দ্রুত হতে হবে সাগর থেকে মাটি এনে গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় নয়শো একর নতুন ভূমি এখানে গড়ে উঠবে বে টার্মিনাল যে কোনো গভীরতার পঁয়ত্রিশটি জাহাজ একসঙ্গে অবস্থান করতে পারবে এখানেই তাই এই বে টার্মিনাল নিয়েই বিদেশিদের আগ্রহ বেশি বিদেশি সংস্থা এসে ওনারা ইনভেস্ট করবে ওনারা ইকুইপমেন্ট আনবে ওনারা অপারেট করবে সেই ক্ষেত্রে দেশের একটা বড় ইনভেস্টমেন্ট আসবে বিদেশ থেকে এটা দেশের জন্য লাভ হবে বছরে বত্রিশ লাখ কন্টেনারের পাশাপাশি এগারো কোটি মেট্রিক টন পণ্য হ্যান্ডেলিং করে চট্টগ্রাম বন্দর আর মাত্র কয়েক বছর এই সময়ের মধ্যে পুরোপুরি অপারেশনে যাবে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল এবং বে টার্মিনাল আর এতে অংশগ্রহণ থাকছে পৃথিবীর বেশ কটি উন্নত দেশের যে কারণে এই চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে উঠবে আগামীর ইকোনমিক হাব প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল থেকে কমল দে সময় সংবাদ নগর পাইকারি মোকামে ধানের ভরা মৌসুমেও ঊর্ধ্বমুখী চালের দর চলতি সপ্তাহে সব ধরনের চাল কেজিতে বেড়েছে দুই টাকা এই মুহূর্তে নগর পৌর চাল বাজারে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি আমরা সশী যুক্ত হব তার সঙ্গে चालेता मन कर दाम कि कम हो गल सत आठ दिन व्यवधान 
নওগাঁর পাইকারি মোকামে চালের দরের বিশেষ করে মোটা চাল কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থা থাকলেও সরু যে সব চাল রয়েছে নাজির কাটারি এছাড়া আপনার যেসব চিকন চাল এই চালগুলোতে প্রকার ভেদে দুই টাকা পর্যন্ত কিন্তু বাড়তি দরে এখানে কিন্তু হচ্ছে ক্রেতাদের এক্ষেত্রে আসলে ব্যবসায়ীরা যে বিষয়টি বলছেন হাটে যে সব ধান আসছে এই মুহূর্তে এই ধানগুলো কিন্তু তাদের বেশ চড়া দরে সংগ্রহ করতে হচ্ছে এবং ধানের দরে এবার প্রথম থেকে কিছুটা বেশি বিশেষ করে স্বর্ণা পাস বা আমনের যে সব ধান রয়েছে এই ধানগুলো কিন্তু হাটে এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে তেরোশো বিশ টাকা পর্যন্ত অন্যদিকে পুরনো যেসব ধান ছিল নাজির কাটারি জিরা এই ধানগুলো কিন্তু ষোলশো টাকা পর্যন্ত এইসব হাটে কিনা বেচা চলছে ফলে কিন্তু ব্যবসায়ীদের দিক থেকে যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছেন এবার মৌসুমের প্রথম থেকে ধানের দরের চড়ার কারণে কিন্তু চালের বাজারের যে বাজার ব্যবস্থাটা তা কিন্তু তাদেরকে অনেকটা বাড়তি দরে বিক্রি করতে হচ্ছে খুচরা বাজারে এবং এই খুচরা বাজারের প্রভাবটাই কিন্তু সাধারণ ক্রেতাদেরকে আসলে পোয়াতে হচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় যে আমরা যে লক্ষ্য করছিলাম ধানের বাজারের সঙ্গে চালের বাজারের কিন্তু এক ধরনের বিস্তর ফারাক রয়েছে আসলে ক্রেতারা এই জায়গায় বরাবরই যে অভিযোগটা করে থাকেন যে তেরোশো বিশ টাকা কেজি বা তেরোশো টাকা মনে যদি এক মন ধান স্বর্ণাপাজ কেনা হয় তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে খুচরা বাজারে চালের দর এসে পরে সেখানে তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ টাকা সর্বোচ্চ কিন্তু আজকে এই বাজারে খুচরা বাজারে কিন্তু সেই চাল পঞ্চান্ন বা চুয়ান্ন টাকা করে কেনা বেচা চলছে এরকম এক ধরনের আট থেকে দশ টাকা চালের এবং ধানের বাজারের এক ধরনের ফারাক রয়েছে এই ফারাকের মুনাফাটাই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ীদের পকেটেই যাচ্ছে এবং মিলাররা এই ব্যবসাটাকেই আসলে তারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের মতো করে পরিচালনা করার যে অজুহাত বা তারা পরিচালনা করার কারণে মুনাফা তাদের ঘরে যায় এই অভিযোগ কিন্তু বরাবরই ক্রেতাদের দিক থেকে রয়েছে তবে প্রকৃত পক্ষে এই সময়টাতে চালের হঠাৎ এরকম একটু ঊর্ধ্বগতি ক্রেতাদের ভিতরে কিছুটা নাবিশ্বাস বা ক্রেতাদের ভিতরে বেশ অস্বস্তি লক্ষ্য করছিলাম এবার প্রথম থেকেই এই বাজারে কিন্তু যেসব মোটা চাল রয়েছে স্বর্ণা পাঁচ কাটা খাটো দশ পারি যা গুটি স্বর্ণা এই জাতীয় চালের কিন্তু পঞ্চাশ টাকার উপরে কিনা বেচা চলছে মানে বাহান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত অন্যদিকে সরু যেসব চাল রয়েছে নাজির কাটারি জিরা এই জাতীয় চাল কিন্তু প্রথম দিকে সত্তর টাকার ঘরে ছিল এখন কিন্তু সেই চালগুলো চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর প্রকার ভেদে আটাত্তর টাকা পর্যন্ত কিন্তু কেনা বেচা চলছে এরকম একটি বাজার ব্যবস্থার জন্য কিন্তু আসলে প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবসায়ী এবং খুচরা বাজারের তিন যে হাত বদল হচ্ছে এই হাত বদলের জায়গাটাকে কিন্তু আসলে প্রকৃত নজরদারির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা এবং মুনাফাটা কার ঘরে যাচ্ছে এই বিষয়টি দেখার দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা এই ছিল নওগাঁর চালের বা ধান বেচা কেনার খবর সার্বিক আমার কাছে সহকর্মী এম আর রকি যুক্ত হয়েছিলেন নওগাঁ থেকে জানাচ্ছিলেন সেখানকার চালবাজারের খবর এদিকে আমনের বাম্পার ফলনে খুশি জামালপুরের কৃষক উৎপাদন খরচ মিটিয়ে লাভের আশা করছেন তারা এবছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা কৃষি বিভাগের জাহাঙ্গীর আলমের তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট জামালপুরের বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে যত দূর চোখ যায় শুধু সোনালি ধান শীতের হালকা কুয়াশা আর অগ্রাহায়ণের রোদ মেখে মাঠে মাঠে কৃষক ব্যস্ত ধান কাটতে অন্যান্য বছর থেকে এবার ফলে ভালোই দেওয়া যায় কিন্তু খরচ হয়েছে এবার ব্যাপক খরচ হয়েছে ফলানো ভালো হয়েছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মন ধানের আশা করছি চলতি মৌসুমে সার ও কীটনাশকের মূল্য বৃদ্ধিতে আমন চাষে উৎপাদন খরচ বেড়েছে কৃষকের তবে বাম্পার ফলনে খুশি তারা আর গত বছরের চেয়ে মন প্রতি ধানের মূল্য আটশো থেকে নয়শো টাকা বেড়ে চোদ্দশো থেকে পনেরোশো টাকায় বিক্রি হওয়ায় লাভবান হওয়ার আশা তাদের সারের দাম বাড়তি বিষের দাম বাড়তি কামলার দাম বাড়তি সব কিছুই দাম বাড়তি ভালো দামে বিক্রি করতে পারি তাহলে আমরা কিছু লাভবান কৃষক কটনকৃত ফসলের কৃষকরা আশানুরূপ ফলন পেয়েছে সেই সাথে বাজার মূল্য ভালো আশা করি এবছর আমনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে এবছর জেলায় এক লাখ এগারো হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তিন লাখ নয় হাজার দুশো মেট্রিক টন চাল সময় সংবাদ জামালপুর দেশের বাজারে আবারও বাড়লো এলপিজির দাম ছেচল্লিশ টাকা বেড়ে বারো কেজির বোতল এখন এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এদিকে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে ছয় বিতরণ কোম্পানির সবগুলোই আবেদন জমা দিয়েছে বলে জানিয়েছে বিইআরসি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বলছে নতুন অধ্যাদেশের ফলে সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই নিতে হবে পরবর্তী ব্যবস্থা
দুই মাসে দুইবার বাড়তি দামের বোঝা চাপল এলপি গ্যাসের গ্রাহকদের ওপর নভেম্বরের মতো ডিসেম্বরেও বাড়লো রান্নাবান্নায় ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যটির দাম বৃহস্পতিবার অনলাইন ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি জানাই আগের মাসের তুলনায় ছেচল্লিশ টাকা বেড়ে প্রতি বারো কেজি এলপি গ্যাসের জন্য গ্রাহককে গুনতে হবে এক টাকা কমিশন বলছে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব পড়েছে ভোক্তা পর্যায়ে ট্রুপল ও বিউটনের গড় সৌদি সিপি প্রতি মেট্রিক টন গত মাসে ছিল আমাদের ছয়শ দশ মার্কিন ডলার গড়ে প্রতি মেট্রিক টন এবার বেড়ে এটা হয়েছে ছয়শ পঞ্চাশ মার্কিন ডলার ফলে কেজি প্রতি তিন টাকা আটান্ন পয়সার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে এদিকে এতদিন গণশোনানির মাধ্যমে গ্যাস বিদ্যুতের দাম ঠিক করত বিআরসি তবে সম্প্রতি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় সরকারকেও বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা থাকলেও কোনো মতামত দিতে নারাজ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এ ব্যাপারে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই সরকারের আইন সরকার পরিবর্তন করতে পারেন সংশোধন করতে পারেন পরিবর্তন করতে পারেন আমরা আইন অনুযায়ী কাজ করে থাকি এবং ভবিষ্যতেও করব পাইকারি বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পর গ্রাহক পর্যায়েও সমন্বয়ের আবেদন জমা দিয়েছে সব কোটি বিতরণ কোম্পানি নতুন অধ্যাদেশের ফলে এসব আবেদনের বিষয়ে অবস্থান নিতে সরকারের সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষায় কমিশন নতুন একটা অর্ডিনেন্স জারি হয়েছে সরকারের সাথে পরামর্শ করে আমাদের পরবর্তী ব্যবস্থা এদিকে যানবাহনে ব্যবহৃত অটো গ্যাসের নতুন দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটারে ষাট টাকা একচল্লিশ পয়সা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকাল থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থল শহীদ বুলু স্টেডিয়ামে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা মিছিল স্লোগানে মুখরিত মাঠ সম্মেলনকে ঘিরে তাদের মধ্যে বইছে আনন্দের জোয়ার উৎসবের শহরে পরিণত হয়েছে নোয়াখালী আগামী নেতৃত্বের প্রহর গুনছেন নেতাকর্মীরা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা এমন একজন নেতা চাই যিনি শ্রমিকের পাশে থাকবে তিনি জনগণের পাশে থাকবে যিনি কর্মীদের পাশে থাকবে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে যেন আমাদের নারী নেতৃত্বের যেন কোটা থাকে এবং আমাদেরকে যেন ওখানে রাখা হয় পরস্পরের বিভক্তিকরণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামীতে দলের ভালো একটা কাজে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে রাজধানী মিরপুরে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে আছি সেখানে প্রতিটি দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে এবং সেটা আমরা ধরে রাখতে পেরেছি আমরা সেভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা তো যুদ্ধ চাই আমরা শান্তি চাই কারণ যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা দেখেছি আমরা যে কোনো কোনো রকম সমস্যা করার সাথে থাকে আমরা তা সমাধান করি নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র সীমা এই সমুদ্র সীমা আয় চৌত্রিশ সালে জাতির পিতা বাংলাদেশ শেখ মুজিব করে গিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিশ্বাস হল জাতির পিতাকে হত্যার পর চালাই পরপর ক্ষমতা এসেছে কে এ বাবে কোনো উদ্যোগ নেয়নি ছিয়ানব্বই সালে আমরা প্রথম উদ্যোগ নিই তখন সম্পন্ন করতে পারিনি আর কোনো যে সই করে যায় কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা আসার পর আমাদের এই সমুদ্র সীমায় আমাদের অধিকার আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি জাতিপিতা চৌত্রিশ সালে আমাদের সমুদ্র সীমায়ন করে কিন্তু জাতিসংগ্রহ করে দিয়ে আসে সালে যাও আমরা আমাদের সেই সীমানা যখন আমরা ঠিক করতে পেরেছি আবার আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি অর্থাৎ আমাদের যে বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড তার যে একটা মানে অধিকার রয়েছে সে আইনটাও কিন্তু জাতিপিতা করে গিয়েছিলেন এবং সেই মতামত সংবিধানও সংশোধন সংশোধন করে আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি ঠিক করে দিয়ে যান এবং ভারতের সাথে একটা চুক্তি করেন পঁচিশ বছর দেওয়ার চুক্তি এবং সিটমহল বিনিময়ের কথা থাকে দুর্ভাগ্যের বিষয় মাঝখানে যারা ক্ষমতায় তারা কেউ এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগে নেয়নি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সে উদ্যোগ নেয় এবং আজকে আমরা আপনারা জানেন যে ভারতের সাথে আমাদের সিটমহলগুলি আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের যে ভূখণ্ড আমাদের যে সীমারেখা সে সীমান্তটা আমরা ঠিক করতে পেরেছি এবং এখন আমরা সীমান্ত সড়কও নির্মাণ করছি এই কাজগুলি আমরা আমাদের নিজে উদ্যোগে করেছি আমরা কারো কোনো তৃতীয়পক্ষে কোনো মানে সহায়তা নেইনি আমাদের বন্ধু প্রতিনিধি দেশগুলির সাথে আমরা আলোচনা করে এই সমস্যাগুলি সমাধান করেছি 
আমরা চাই আমাদের দেশটা আর্থ সামাজিকভাবে এগিয়ে যাক কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে যদি আমরা স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে না পারি তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার যে চেতনা সেটাই আমরা ধরে রাখতে পারবো না আর সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে আর আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছি এর মধ্যে সব থেকে লক্ষ্য হল যে আমাদের দায়িত্ব বিমোচন করা সাক্ষরতার হার বাড়ানো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে সাথে বাতা কিছু আয় বৃদ্ধি করা এবং দেশের যারা গৃহহীন ভূমিহীন মানুষ তাদেরকে ঘর বাড়ি তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ তাদেরও আর্থ সমাজে উন্নত করা এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য আজকাল যে আমি কিছু কথা ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে নানাভাবে অনেকেই বিভ্রান্ত হতে পারে সেখানে আমি বলবো যে বিভ্রান্ত হওয়ার মতো কিছু নেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্য যে যখন একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশটা অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায় সকলের কাছে তারা হয়তো পছন্দ হয় না এটা হলো বাস্তব তবে আমরা যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুরু করেছিলাম একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে জাতির পিতা প্রবৃদ্ধি নয় ভাগের উপরে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এরপরে কিন্তু আর কখনো আমাদের প্রবৃদ্ধি ভাবে বৃদ্ধি পায়নি আওয়ামী লীগ আসার পর এই পরপর তিনবার সরকার আসার পর আমরা কিন্তু আট ভাগ পর্যন্ত আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম দুর্ভাগ্যের বিষয় হল কোভিড উনিশ এটা সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি করেছে তার উপর আবার মরার উপর খাড়া গায়ে এসেছে রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ যুদ্ধের উপর সাথে আবার স্যাংশন পাল্টা স্যাংশন যার ফলে আজকে আন্তর্জাতিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে উন্নত দেশগুলি বা ধনী দেশগুলিও আজকে আপনারা জানেন যে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এবং তারা হিমশিম খাচ্ছে তারা বিদ্যুৎ জ্বালানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা নিচ্ছে খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের রিজার্ভ কমে যাচ্ছে সেই অবস্থা আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশ এখনও স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি আমি যখন সরকার গঠন করি আমি একটু বলতে চাই আসলে অনেকদিন কাজটা পাইনি নানা কথা বলে মানুষকে ভয় ভীতি দিয়ে একটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা একটা মন করে যাচ্ছে সেখানে আমি আপনাদের একটু বলতে পারি যখন আমি সরকার গঠন করেছিলাম ছিয়ানব্বই সালে তখন আমাদের রিজার্ভ আমি পেয়েছিলাম মাত্র দুই পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র দুই পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল তখন রিজার্ভ আমরা তখনই উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে এটা কিছু বৃদ্ধি করতে যা দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকার গঠন করি দু হাজার নয় তখন পেয়েছি মাত্র পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমরা সেই পাঁচ বিলিয়নকে আটচল্লিশ বিলিয়নে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলাম তবে তার কারণ ছিল যে তখন এই করোনার কারণে যেহেতু সব জায়গায় যাতায়াতটা বন্ধ ছিল বিদেশে গমনও বন্ধ ছিল আমদানি বন্ধ ছিল অন্য অন্য দেশগুলিও যেখানে এ ধরনের অবস্থা সেই কারণেই এটা হয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু সেখানে ফিরে থাকিনি আমরা এদেশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন ক্রয় করা এবং বিনামূল্যে আমরা ভ্যাকসিন আমরা ভ্যাকসিন ক্রয় করে বিনামূল্যে আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি ভ্যাকসিন কিন্তু যারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ তারাও কিন্তু কেউ বিনামূল্যে দেয়নি কিন্তু আমি আমাদের টাকা খরচ করে আমরা এই ভ্যাকসিন ক্রয় করছি শুধু ক্রয় না যখন ভ্যাকসিনের গবেষণা শুরু হয়েছে তখনই বারোশো কোটি টাকা দিয়ে আমি ভ্যাকসিন বুকিং করেছি আমি জানি এটা যদি সফল না হোক আমার টাকাটা কিন্তু নষ্ট হতো কিন্তু আমি দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে সেই ছুটি নিয়েছিলাম আমরা নিজেদের টাকায় ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন দেবার জন্য আপনারা জান অনেক আনুষঙ্গিক অনেক কিছু লাগে আমরা সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে এমন করে স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমাদের সেই সিরিজ ভ্যাকসিন যা যা দরকার আমরা কিনেছি আবার এগুলি রাখার জন্য আমাদের ফ্রিজার থেকে শুরু করে এগুলি পরিবহনের জন্য সুবিশেষ ব্যবস্থা অনেক কাজ আবার যারা দেবে তাদের ট্রেনিং করা যারা করোনার চিকিৎসা দিয়েছে তাদের জন্য স্পেশালভাবে আমরা তাদেরকে 
পণ্যদোনা দিয়েছে নানা ভাবে এগোছে আবার ব্যবসা বাণিজ্য যাতে চলতে পারে তার জন্য বিশেষ পণ্যদোনার ব্যবস্থা করে দিই শ্রমিকদের বেতন সরাসরি তাদের হাতে পৌঁছে দিই কৃষকদের জন্য সব শ্রেণীর মানুষ এদেশে বলে এমন কোন শ্রেণীর মানুষ নেই যাদেরকে আমরা সরাসরি আর্থিক সহায়তা না দিয়েছি এখন গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে আমরা অর্থ সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করি যার ফলে করোনা আমরা মোকাবেলা করতেও সক্ষম হয়েছি আর পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতিটাকে আমরা ধরে রাখতে পেরেছি আজকে যে গম আমরা দুইশো ডলারে কিনতে পারতাম এখন তো আমার পাঁচশো ছয়শো ডলার করেও কিনতে হচ্ছে যে পরিবহন খরচ মাত্র আটশো ডলার ছিল তা এখন আটত্রিশশো ডলারে আমাদের আনতে হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে কোনো কাপণ্য করিনি আমাদের ডলার খরচা করতে হয়েছে রিজার্ভ খরচা করতে হয়েছে আমরা করেছি কিন্তু তারপরে আমাদের আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে বিনিয়োগ হচ্ছে আমাদের ফসল উৎপাদন হচ্ছে আমরা সার থেকে শুরু করে সব কিছু আমাদের কৃষকদের কাছে দিই খুব স্বল্প মূল্যে দিচ্ছি আমার আমার আহ্বানটাই সকলের কাছে যার যেখানে যতটুকু জায়গা আছে সবাই যা পায়ের কিছু উৎপাদন করেন নিজের খাবারের জোগাটা নিজে করেন কারণ বিশ্বব্যাপী যে মন্দাটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে খাদ্য মন্দা সেটার উপরে সেটা যেন আমাদের দেশে কখনো না হবে তার জন্য কারণ স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বলেছিলেন অনেকে জিজ্ঞেস করেছিল অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বা মিডিয়া জাতির পিতা বা মধ্যে সেতু জীবন বলেছিল আপনার তো কিছুই নাই আপনি কে দিয়ে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলবেন তিনি খুব গর্বের সাথে বলেছিলেন আমার মাটি আছে আর মানুষ আছে আমি মাটি মানুষ দিয়ে আমার দেশকে গড়ে তুলবো এবং আপনারা দেখেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি অত্য সফলতার সাথে সেটা করতে পেরেছিলেন তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের ব্যাপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত কিন্তু সেটা হয় না এটা ঠিক দুর্ভাগ্য তো আমরা বলবো যে তারই প্রধান অনুসরণ করে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি আমি যখন সরকার গঠন করি মাত্র বাষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট ছিল আজকে আমরা এই করোনা এবং যুদ্ধকালীন সময়ও আপনারা দেখলেন বাইশ তেইশ অর্থ বছর যে বাজেট দিয়েছি সেটা হচ্ছে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা বাজেট দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি কোথায় বাষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট আর কোথায় ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট আমরা দিতে পেরেছি এবং উন্নয়ন বাজেটও দিচ্ছি এবং আজকে মেট্রো রেল থেকে শুরু করে কর্ণফুলি টানেল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্যাটেলাইট বলো এক আমরা সব দিকেই কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি সমগ্র বাংলাদেশ যদি সড়ক নেটওয়ার্ক বিমান বাহিনী বিমানকে উন্নত করা বিমান ঘাট আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য বিমান বাহিনীর জন্য নৌবাহিনীর জন্য আধুনিক সংযোগাদি করা করা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং ট্রেনের উপর বেশি আমরা গুরুত্ব দিয়েছি কাজে সেভাবেই আমরা এমনকি সারা বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম মাঝখানে সমস্যা হয়েছিল কারণ শুধু আমাদের গ্যাস সীমিত আমাদের বাইরে থেকে কিনতে হতো সেই সমস্যাটাও আস্তে আস্তে আমরা উত্তোলন ঘটিয়েছি কাজে আমরা কিন্তু আমাদের যে যে কথা আমরা দিচ্ছি সেটা আমরা করে রেখেছি কিন্তু আমার সকলের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের কোনো রকম বিলাসিতা চলবে না কারণ আমাদের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কাটা কিন্তু আমাদের উপর এসে চলবে এবং পড়তে যাচ্ছে পড়েছে সেটা মাথায় রাখতে হবে কারণ সারা বিশ্বটা হচ্ছে এখন গ্লোবাল ভিলেজ বিশ্বটা হচ্ছে একে অপর উপরে নির্ভরশীল সেটা মাথায় রেখে সকলকে সাশ্রয় হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো আমরা যদি সবাই সাশ্রয় এটা আমাদের দেশ আমাদের সম্পদ আমাদেরকে রক্ষা করে চলতে হবে এবং আমরা কারো কাছে হাত পেতে চলব না আমরা নিজের ফসল নিজে উৎপাদন করব নিজের দেশকে নিজে গড়ে তুলব এই কথা যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি আর এই আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে যদি চলতে পারি তো ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কেউ রুখতে পারবে না অন্তত এটুকু বলতে পারি যেখানে আজকে আমরা আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আমরা প্রায় দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ শিক্ষার্থীদের আমরা বৃত্তি প্রবৃত্তি দিয়ে থাকি আমাদের বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা অসচ্ছ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষকে আমি ভূমিহীন তাদের ঘর বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি এবং আমি ধন্যবাদ জানাই এখানে কিন্তু আমাদের নেভি এয়ারফোর্স আর্মি সবারই কিন্তু অবদান আছে কারণ প্রথম যখন ঘরগুলি করে দিই প্রথম আশ্রয় প্রকল্পের ঘর করে দিয়েছিল নেভি তাছাড়া 
প্রত্যেকেই কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন যে কোনো বিপদে দুর্যোগের কালীন সময় আমাদের স্বচ্ছ সময় সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ায় মানুষের একটা আস্থা বিশ্বাস আজকে তারা অর্জন করেছে যেমন দেশের ভিতরে আবার বিদেশেও যে শান্তি রক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভূমিকা রাখছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পুলিশ বাহিনী আর বিশেষ করে আমার মেয়েদের কথা একটু বলবো জাতিসংঘে কিন্তু তার ভূয়সী প্রশংসা পাচ্ছে পুলিশ এবং আমাদের আর্মি এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল তো আমাকে অনুরোধ করেছে যত বেশি আমরা যদি আয়ুষ্মানকে দিতে পারি তারা আরও খুশি হবে আমার পর্দা ছেড়ে কেউ এটা নিয়ে অনেক অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আমার বিদ্যা আমার পরিবারের বিদ্যে সকলের বিদ্যে কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে এখানে কোনো দুর্নীতি তো হয়নি যেমন তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিজের অর্থে পদ্মা সেতু করবো বা অনেকে বলেছে এটা কখনো সম্ভব না এমন কি অনেক দেশের সরকার প্রধানের সাথে যখন আলোচনা করেছে তারা বলছে এটা সম্ভব না আমাদের এই এই অসম্ভবকে সম্ভব করা এটাই বাঙালির চরিত্র এটা আমরা করতে পারবো আমাদের ব্রডব্যান্ড আমরা সমগ্র বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়েছি এমনকি আমাদের আমি যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও আমরা যেমন সাবমারিন কেবল দিয়ে দিও কিন্তু দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি সোলার প্যানেল দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা ব্যবহার করছি আর সেই সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটা গ্রামে বসে যেখানে একটা ছেলে মেয়ে ফ্রিলান্সিং করে তারা কিন্তু ডলার কামাই করে এই সুযোগটা আমরা করে দিয়েছি এগুলো আমাদের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে কাজে আমাদের এই শুধু বাংলাদেশটা আজকে দক্ষিণ এশিয়া বিভিন্ন দেশে আপনারা দেখেন আর কোন দেশে কিন্তু এত বড় নদীর নিজেদের টানেল করতে পারেনি অত্যন্ত সফলতার সাথে সেই টানেলও আমরা একটা টিউব হয়ে গেছে তার কর্ম সম্পাদন হচ্ছে দ্বিতীয়টা খুব শীঘ্রই শেষ হলে এটা যখন চালু হয়ে যাবে তখন আমাদের ওই এলাকাটাই মানে আর বলবো চেহারাটাই বদলে যাবে দক্ষিণ মিরপুরে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে দুদিনে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ এসেছে দুই হাজার একশো এগারো মেট্রিক টন বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে দ্রব্যমূল্যে ঊর্ধ্বগতিতে নিম্ন আয়ের মানুষকে স্বস্তি দিতেই পেঁয়াজ আমদানি করছেন সরকার এর আগে গত পাঁচ সেপ্টেম্বর টিসিবি সাড়ে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করে এই বন্দর দিয়ে আমদানি মূল্যের ওপর দশ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজের আমদানি খরচ পড়ছে সাঁত্রিশ টাকা উনব্বই পয়সা তবে সরকার সতেরো টাকা উননব্বই পয়সা ভর্তুকি দিয়ে বিশ টাকা কেজি দরে এসব পেঁয়াজ ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে বিক্রি করবে আমদানি বাড়ায় হিলি স্থল বন্দরে কমেছে পেঁয়াজের দাম তিন দিনের ব্যবধানে কেজিতে কমেছে চার থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত বন্দরে বেড়েছে বেচা কেনা এই মুহূর্তে হিলি স্থল বন্দর এলাকায় আছেন রিপোর্টার শফিকুল ইসলাম শফিক আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে শফিক হিলি স্থল বন্দর দিয়ে পেঁয়াজের কিন্তু আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে পেঁয়াজে আমরা যদি কাস্টমের তথ্য অনুযায়ী আপনাকে বলি গত সপ্তাহে এ বন্দর দিয়ে দেড় হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হল চলতি সপ্তাহে দুই দিনে আমদানি হয়েছে এক হাজার মেট্রিক টন আম পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন পেঁয়াজ ওঠায় কিন্তু হিলিস্থল বন্দরে পেঁয়াজের গুণগত মান এবং ভালো পেঁয়াজ এবং দাম কম হওয়ার কারণেই কিন্তু এখানে বেচা বিক্রিও বেড়েছে তো আপনি জানেন যে সরকার যখন দেশের পেঁয়াজের সংকট দেখা দিলেই পেঁয়াজের আমদানি অনুমতি দেয় চলতি সপ্তাহে ছয়ে জুলাই থেকে হিলি স্থল বন্ধ দিয়ে পেঁয়াজের আমদানি হয় আমদানি স্বাভাবিক থাকলেও মাঝখানে ডলার সংকট ব্যাঙ্গালোর বিভিন্ন ধরনের তারা শর্ত বেঁধে দিলে কিন্তু আমদানি কিন্তু অনেকটাই কমে যায় আমদানি কমের অজুহাতে হিলি স্থল বন্দরে কিন্তু দামটাও কিন্তু বৃদ্ধি পায় আমরা দেখেছিলাম যে গত বিশ টাকা সরি বিশ টাকা কেজির পেঁয়াজ কিন্তু বেড়ে দাঁড়ায় এখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা সেই পেঁয়াজটাই কিন্তু আমরা গতকালকে দেখেছি প্রতি কেজি পেঁয়াজ ছয় থেকে সাত টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে দাম কমার কারণে কিন্তু এখানে যারা পাইকার পত্র যারা আসছেন পেঁয়াজ কিনবার জন্য তারা বেশ একটা স্বস্তি তাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি আমি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি ব্যবসায়ীরা বলছেন ব্যাংকগুলো যেহেতু শর্ত সাপেক্ষেও যদি এলসি দিচ্ছে যদি এই এলসিগুলো যদি তারা 
হ্যাঁ নিয়মিত বা চলমান থাকে সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের আমদানি কিন্তু বৃদ্ধি পাবে দামটা বৃদ্ধি দামটা কমবে আমি আর একটা তথ্য যদি আমরা জানিয়ে রাখি যে ভারতের অভ্যন্তরে নাসিক নাসিক গুজরাট মধ্যপ্রদেশের কিন্তু নতুন নতুন দেশে প্রদেশে পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে ওই জায়গাতে পেঁয়াজের কেজি সেই দেশের টাকাতে কিন্তু দশ রুপি থেকে পনেরো রুপির মধ্যে কিন্তু প্রতি কেজি পেঁয়াজ কিন্তু ওখানে বিক্রি হচ্ছে তো এখানে পেঁয়াজের আমদানি যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে পেঁয়াজের দাম যেহেতু কম এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের পাইকার পত্র আসতেছে তারা পেঁয়াজ কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আমরা দেখেছি প্রতিদিন দুপুরের পর থেকে যদি পেঁয়াজ এখানে আমদানি হয়ে থাকলেও আজকে একটু ব্যতিক্রম দেখেছি সকাল দশটার পরে কিন্তু হিলিস্থল বন্দরে পেঁয়াজের ট্রাক কিন্তু এখানে প্রবেশ করেছে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি সকাল থেকে প্রায় চারটি পেঁয়াজের ট্রাক বন্দরে প্রবেশ করেছে এবং ঢাকা ময়মনসিং বিভিন্ন দেশের যে আরোদাদের প্রতিনিধি কিন্তু এই বন্দরে কিন্তু চলে এসছে পেঁয়াজ নেবার জন্য তো হিলিস্থল বন্দর থেকে পেঁয়াজের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে দাম অনেকটা কম রয়েছে এতটুকু ছিল আমার কাছে পেঁয়াজ আমদানি নিয়ে সর্বশেষ সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শফিক যুক্ত হয়েছিলেন হিলি স্থল বন্দর থেকে পিরোজপুরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সুটকির ব্যবসা চাহিদা থাকায় দিন দিন বাড়ছে উৎপাদন একসঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সরবরাহ এজন্য ব্যস্ত সময় পার করছেন সুটকি পল্লির শ্রমিকরা জিয়াউল হকের তথ্য ও মাহমুদুল হাসানের ছবিতে রিপোর্ট নাম শুনে কেউ কেউ নাক শীতকালেও সুটকির রকমারি ব্যবহারে অনেকেরই রসনা বিলাসের সাথে ঘটে ভুরি ভোজ দেশের বাইরেও বাড়ছে এর চাহিদা ফলে তাল মিলিয়ে দিন দিন বাড়ছে সরবরাহ এবং উৎপাদন প্রায় দুশো বছর ধরে পিরোজপুরের পারের হাটে চলে আসছে সুটকি মাছের ব্যবসা আর সুটকিকে কেন্দ্র করে বাদুরা নামক স্থানে গড়ে উঠেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এ কেন্দ্রে শতাধিক প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের আমদানি হলেও লইটা ছড়ি মর্মা চিতল সহ প্রায় চল্লিশ প্রকারের সামুদ্রিক মাছের সুটকি করা হয় বাদুরা মৎস্যবন্ধন থেকে কিনে আমরা আনিয়ে এখানে লোকজন নিয়ে এক সুটকি করি সুটকি করার পর তারপর চট্টগ্রামে পাঠানো হয় কমপক্ষে চল্লিশ আইটেমের মাছ আছে এ মাস্টার এখানে শুকনো করার পরে মাস্টারে বস্তা করা হয় বস্তা করিয়া আবার টলার ভরিয়া ওখানে মৎস্যবন্দর থেকে পাইরাট বাজারে নিতে হয় প্রক্রিয়াজাতকরণে কেমিক্যাল ব্যবহার না করা এবং মাছ সুস্বাদু হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত সুটকির জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাই সরবরাহ নিশ্চিতে সুটকিপল্লির শ্রমিকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন আমরা কোনো মেডিসিন মুডিসিন কোনো কিছু ব্যবহার করি না আমাকে ওই মাস্টার খুব চাহি দেয় এক থেকে দেড় কোটি টার ইনভেস্ট प्रशिक्षण दिए स्वास्थ्यसम्मत उपाय सुटकी तैरी हमारे समय समय तक विभिन्न परामर्श प्रदान कर बचरे जिले उत्पादन है प्राय लक्षाधिक के जी सुटकी समय परिकल्पित एक मास्टर प्लान संश्लिष्ट मंत्रणालय पटुआखाली थे मनिर होसेन बदल तथ्य और सूजन नाम छवि रिपोर्ट সাগরকন্যা কুয়াকাটার এক সময়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কুয়াকাটা ইকো পার্ক সমুদ্রের মন ভোলানো প্রকৃতির মাঝে বাড়তি আনন্দ দেয় পার্কটি তবে সিডর ও আইলা সহ বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুমড়ে মুসড়ে যায় পার্কটি হারিয়ে ফেলে সৌন্দর্য বন বিভাগের তথ্য মতে দু হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে চোদ্দ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হয় কুয়াকাটা ইকো পার্ক গড়ে ওঠে ছোট বড় দোকানপাট আর্থিক সচ্ছলতা ফেরে অনেকের ঘরে জেলা প্রশাসন এর নাম পরিবর্তন করে রাখে জাতীয় উদ্যান কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় সৌন্দর্য ঘেরা পার্কটি সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যায় আট একর জমি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পুনরায় সচল করার দাবি তাদের সিডারে এরা বিধ্বস্ত হয় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরপরে আয়লা আসে মহসিন আসে এরপরে বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো বন্যায় তা পর্যায়ে ধ্বংস হয়েই গেছে বললে চলে ট্যুরিস্ট আই এটা ঘুরিয়ে মজাও পায় না আর কোনো দেহার কোনো দৃশ্যও নেই সরকার এবং অন্য জায়গায় যদি নিয়ে যাইতো তা অনেক ভালো হইতো এদিকে পার্কের উন্নয়নে পরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে অনুমতি পেলেই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছি আশা করছি প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে আমরা উক্ত কলকাতা ন্যাশনাল পার্কে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারি আর জেলা প্রশাসক বলছেন বনাঞ্চল সহ সৌন্দর্য বাড়ানোর লক্ষ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত জেলা প্রশাসন বন বিভাগ আমরা বসেছি মানে এই 
ইকো পার্ক পাশাপাশি গঙ্গামতি ওখানে আমাদের প্রায় বিশ লাখ বিশ লাখের মতো গাছ লাগানোর একটা পরিকল্পনা আছে কুয়াকাটা ইকো পার্ক নির্মাণে ব্যয় হয় দুই কোটি ছিয়াত্তর লাখ টাকা সময় সংবাদ পটুয়াখালী শীতের আমেজ শুরু হতে মৌলভী বাজারের চা বাগান সহ সব পর্যটন কেন্দ্রে ভিড় বাড়ছে ভ্রমণ পিপাসুদের ব্যস্ততার মাঝে একটু সবুজের প্রশান্তি পেতেই মানুষ ছুটছেন সেখানে শাহ অলিদুর রহমানের তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট যেদিক চোখ যায় উঁচু নিচু পাহাড় টিলা আর তার মাঝেই চা বাগান আর এসব উপভোগ করতেই পর্যটকরা ভিড় করছেন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জের লাওয়াছড়া সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বিচিত্র সব গাছগাছালি আর বন্যপ্রাণীর আনাগোনা দেখতেই দেশ বিদেশের পর্যটক আসেন এখানে আর এসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অভিভূত পর্যটকরা হালকা শীতের আমেজ পাখি দেখলাম অতিথি পাখি এখানে বালিহাঁস দেখলাম বালুক দেখলাম অনেক ভালো লাগতেছে অনেক কিছু দেখলাম অনেক সুন্দর লাগতেছে অনেক ভালো লাগতেছে মুখে বলার মধ্যে প্রকাশ করার মতো জায়গাটা এত সুন্দর প্রতিকূল আবহাওয়ায় পর্যটকদের উপস্থিতি কমে যায় এতে পর্যটন ব্যবসায় ধস নামে তবে এবারের শীতে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে আমাদের এখানে রিসোর্টে আমাদের জানুয়ারি মাসের জন্য বা ডিসেম্বর মাসের জন্য যথেষ্ট অ্যাডভান্স বুকিং শ্রীমঙ্গল পর্যটন সেবা সংস্থা বলছে পর্যটকদের উপস্থিতি ও সরকারের সহায়তা পেলে গতবারের ব্যবসায়ী ক্ষতি কাটানো সম্ভব হবে আর ট্যুরিস্ট পুলিশ জানায় পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা দিতে তারাও প্রস্তুত পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে আর প্রতি বছর কয়েক লাখ পর্যটকের সমাগম হয় এখানে দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য নোয়াখালীর শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে আছেন রিপোর্টার ভুলু স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের কথা বলছেন দলের সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের আমরা সরাসরি চলে আছি সেখানে সোনার বাংলা নির্মাণের লক্ষ্যে আজকে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনে মহাসড়ক ধরে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে এ বিজয়ের মাস যারা তাদের অর্থে আমাদের মানচিত্র এঁকেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিব সহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিব টুঙ্গি পাড়ার মাজারে চিরনিদ্রাস তার অমর স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এ নোয়াখালি মালে কুকিলের নোয়া এ নোয়াখালি মজিবুর রহমান মুক্তারের নোয়াখালি এই নোয়াখালি নুরুল হকের নোয়াখালি এই নোয়াখালি আমাদের মমিনুল্লা হাজি মোহাম্মদ ইত্রিস প্রফেসর মোহাম্মদ হানি এই নোয়াখালী 
proscrit să aibă nu a... নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবাসী সম্মেলনে কথা বলছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের আমরা এতক্ষণ সরাসরি ভুলু স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলাম এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্য সঙ্গে থাকুন সময়